بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جنية لكم مذكركم ريا سهودر سهودر هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نام تدرى كورونا ويروس مولم நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினைகள் என்ற தலைப்பில் பல அம்சங்களை இந்த இடத்தில் பேசி வருகின்றோம் அந்த தொடரில் பதினைந்தாவது நாளாகிய இன்றைய தினத்திலும் நாம் அறிந்த சில விடயங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் வாய்ப்பை வழங்கிய வல்லவன் அல்லாஹுக்கே எல்லா புகழும் அலமதுல்லா இன்றைய தலைப்பில் நாம் பொறுமையை பற்றி ஒரு சில அம்சங்களை இந்த இடத்தில் பேசலாம் என விரும்புகின்றோம் இந்த இடத்தில் நாம் பல தலைப்பு பல தலைப்புகளில் பல விடயங்களை பேசி வருகின்றோம் சோர்களே அதனுடைய அர்த்தம் நாம் பேசும் இந்த விடயங்கள் எல்லாம் கொரோனா வைரசுடைய தாக்கத்துக்கு முன்னால் நாம் அறியாத விடயங்கள் என்ற அர்த்தம் கிடையாது மாறாக நாம் இந்த இடத்தில் படிப்பினைகள் என்று சொல்லி பட்டியலிட்டு சொல்லக்கூடிய அந்த விடயங்கள் எல்லாம் மார்க்கத்திலே ஏற்கனவே நாம் அறிந்த விடயங்கள் அடிப்படை அம்சங்கள் நாம் ஈமான் கொண்டு வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய முக்கியமான விடயங்கள் வீதியின் மீது நம்பிக்கை வைப்பதாக இருக்கலாம் இறைவனின் மீதே தவக்குள் வைப்பது அதே போன்று பொறுமை இறைவனின் வல்லமை பற்றிய விடயங்கள் இவைகள் எல்லாம் மார்க்கத்துடைய அடிப்படை அம்சங்கள் இவைகளை எல்லாம் ஒரு மனிதன் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் அதன்படி அவனுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இது போன்ற சோதனைகள் எங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நேரத்தில் இந்த அம்சங்களை நாம் ஏற்கனவே படித்த விடயங்களை அப்படியே நிதர்சனமாக பார்ப்பதற்கும் அதை உணர்வதற்குமான வாய்ப்பை அல்லா ஹுத்தாலா வழங்குகின்றான் அதனால் தான் இவைகளை படிப்பினைகள் என்ற தலைப்புக்கு கீழால் நாங்கள் பேசி வருகின்றோம் அந்த வகையில் சவர்களே இந்த வைரசுடைய தாக்கம் உலகத்தையே அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் செய்வது அறியாதே உலகமே கைகட்டி நிற்கக்கூடிய இந்த தருணத்தில் ஒரு இறை நம்பிக்கையாளனை பொறுத்தவரையில் ஒரு மூமினை பொறுத்தவரையில் அவன் பொறுமையுடன் இந்த சோதனையை எதிர்கொள்ளுகின்றான் அல்லாஹுவின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றான் இதற்கு இறைவன் ஒரு முடிவை வைத்திருக்கின்றான் இதற்கு பின்னால் ஒரு பெரும் விடுதலை அல்லாஹு தாலா வைத்திருக்கின்றான் இது எங்களுக்கு நன்மையாக அல்லாஹு தாலா இதை மாற்றி அமைக்க கூடும் என்ற ஒரு உறுதியான நம்பிக்கையுடன் பொறுமையுடன் அவன் காத்திருக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கின்றான் ஆகவே சோர்களே இந்த வைரஸ் நமக்கு இந்த விடயத்தை கற்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த சகிப்பு தன்மையை நமக்கு போதித்துக் கொண்டிருக்கின்றது குரான்லே அல்லா ஹுத்தாலா பல இடங்களிலே பொறுமையை பற்றி சொல்லுகின்றான் அதை பற்றி சொல்லும் இடத்தில் ஒரு இடத்தில் அல்லா ஹுத்தாலா பின்வருமாறு சொல்லுகின்றான் இறை விசுவாசிகளே நீங்கள் பொறுமையை கொண்டும் தொழுகையை கொண்டும் அல்லாஹுடத்திலே உதவி தேடிக் கொள்ளுங்கள் இன் அல்லாஹ் மஹாபிரீன் அல்லாஹ் பொறுமையாளர்களுடன் இருக்கின்றான் அல்லாஹ் பொறுமையாளர்களுடன் இருக்கின்றான் என்று அல்லாஹு தலா சொல்லுகின்றான் ஆகவே பொறுமையை கொண்டு அல்லாஹுடத்திலே உதவி தேடுவது என்று சொன்னால் அர்த்தம் என்ன சோர்களே இந்த பொறுமையுடைய எல்லா வகைகளையும் ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையிலே கடைபிடிக்க வேண்டும் இந்த வசனத்துக்கு விளக்கம் சொல்லக்கூடிய அறிஞர்கள் தஸ்தீருடைய உலமாக்கள் என்ன சொல்லுகின்றார்கள் பொறுமையுடைய மூன்று வகைகளையும் அல்லாஹு தாலா இந்த இடத்திலே நாடுகின்றான் அதில் ஒன்றுதான் பொறுமையை கொண்டு உதவி தேடுவது என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா நமக்கு கட்டாயப்படுத்திய கடமையாக்கிய அந்த வணக்க வழிபாடுகளை செய்வதிலே ஒரு மனிதன் பொறுமையை கடைபிடிக்கின்றான் தொழுகைக்கு பொறுமை தேவைப்படுகின்றதே தான் உழைத்து கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த பணத்தை அல்லாஹுடைய பாதையிலே தர்மம் செய்வதற்கே கடமையான ஜக்காத்தை கொடுப்பதற்கே அவனுடைய உள்ளத்திலே பொறுமை தேவைப்படுகின்றது அதே போன்று இன்னும் எந்த ஒரு நன்மையான காரியத்தை செய்வதாக இருந்தாலும் ஒரு கட்டாய கடமையை நிறைவேற்றுவதாக இருந்தாலும் அதற்கு அவனுக்கு பொறுமை தேவைப்படுகின்றது அதே போன்று தான் சவர்களே இறைவனினால் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு பாவத்தை விட்டும் ஒரு மனிதன் விலகிக் கொள்வதாக இருந்தாலும் அதற்கும் அவனுக்கு பொறுமை தேவைப்படுகின்றது இப்படியான பொறுமையின் மூலமாகவும் அல்லாஹுடத்திலே உதவி தேட வேண்டும் அதே போன்று பொறுமையுடைய மூன்றாவது அம்சம் என்னாடு சொன்னால் ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹு தாலா ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய கசப்பான அவனுடைய உள்ளத்துக்கு தாங்கிக் கொள்ள முடியாத வெறுப்பான சில விதியுடைய விடயங்கள் இருக்கின்றது கலா கதருடைய விடயங்கள் இருக்கின்றன இவைகளை ஒரு மனிதன் சகிப்பு தன்மையுடன் இறைவனுடைய நாட்டம் இது இறைவனுடைய முன்னேற்பாடு இது இதை நான் பொறுத்துத்தான் ஆக வேண்டும் இதை நான் சகித்துத்தான் ஆக வேண்டும் என்ற அந்த நம்பிக்கையுடன் அவன் அதை எதிர்கொண்டு பொறுத்து கொள்வது இந்த மூன்று வகையான பொறுமையின் மூலமாக நீங்கள் அல்லாஹுடத்திலே உதவி தேடிக் கொள்ளுங்கள் அதே போன்று தொழுகையின் மூலமாக உதவி தேடிக் கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் பொறுமையாளுடன் இருக்கின்றான் நீங்கள் பொறுத்து கொள்வது உங்களுக்கு 
மிக சிறந்தது இன்னும் ஒரு இடத்துல அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் இன்னமா யுவஃபாபிரூன அஜரஹும் பிகைரி ஹிசாப் பொறுமையாளர்களுக்கே எண்ணிலடங்காத கூலி வழங்கப்படுகின்றது அவர்களுக்கு கூலி வழங்கக்கூடிய நேரத்தில் அதுக்கே கணக்கின்றி அவர்களுக்கு கூலி வழங்கப்படும் ஆகவே பொறுமை என்பது மிகவுமே மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இன்றியமையாத ஒரு அம்சம் அதே நேரத்தில் அது ஒரு மனிதனுக்கு மிகவுமே சிரமமான ஒரு காரியமாகவும் அல்லாஹு தாலா அதை வைத்திருக்கின்றான் யாருடைய ஈமானிய பலம் அல்லாஹுவை பற்றிய நம்பிக்கை எவர்களுடைய உள்ளத்திலே உறுதியாக இருக்கின்றதோ அவர்களுக்குத்தான் இந்த சகிப்பு தன்மையை பொறுமையை அல்லாஹு தாலா இலகுபடுத்தி இருக்கின்றான் யார் ஈமானிலே குறைந்தவர்களாக இருக்கின்றார்களோ பலவீனமானவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் சோதனைகள் வருமிடத்திலே மடிந்து விடுவார்கள் பொறுமை இழந்து விடுவார்கள் அதனால் தான் நபி சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்களுடைய காலத்திலே ஒரு பெண்மணி கருப்பு பெண்மணி வந்து அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே வந்து சொல்லுகின்றார்கள் யார் ரசூல் அல்லா இன்னி உஸ்ரா ஓ இன்னி எனக்கு வலிப்பு போன்ற ஒரு நோய் வருகின்றது அந்த நோய் ஏற்படக்கூடிய நேரத்தில் என்னை அறியாமலேயே நான் சில காரியங்களை செய்து விடுகின்றேன் என்னுடைய மர்ம உறுப்புகள் எல்லாம் விளங்கும் அளவுக்கு என்னுடைய ஆடைகள் என்னுடைய உடம்பில் இருந்து விலகிவிடுகின்றது ஆகவே இந்த நோயிலே இருந்து எனக்கு அல்லாஹு தாலா நிவாரணம் கொடுக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹுவை பிரார்த்தியுங்கள் அல்லாஹுடைய தூதரை என்று கேட்கின்றார்கள் அப்பொழுது நபி சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்கள் அந்த பெண்ணுடைய மனோநிலையை கவனிக்கின்றார்கள் அவளுடைய எதிர்பார்ப்பை நபி அவர்கள் பார்க்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த பெண்ணை மறுமையுடன் சம்பந்தப்படுத்துகின்றார்கள் இறை தூதர் சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்கள் என்ன சொல்லுகின்றார்கள் இன்ஷேத்தி இன்ஷேத்தி சபர்த்தி வலக்கில் சன்னா ஏ பெண்ணே நீ விரும்பினால் உன்னுடைய இந்த நோயை நீ சகித்து கொள்ளலாம் இந்த தற்காலிக உலக வாழ்க்கையிலே அதற்கு எதிரிலே அல்லாஹு தாலா உனக்கு சொர்க்கத்தை கொடுப்பான் நீ விரும்பினால் அல்லாஹுடத்திலே இந்த நோயிலே இருந்து உனக்கு நிவாரணத்தை கொடுக்கும்படி நான் பிரார்த்தனை செய்கின்றேன் அப்பொழுது அந்த பெண்மணி என்ன சொல்லுகின்றால் ஃபகாலத் அஸ்பர் அல்லாஹுடைய தூதரை நான் பொறுத்துக் கொள்கின்றேன் எனக்கு சுவர்க்கம் நிச்சயம் என்று சொன்னால் நான் பொறுத்துக் கொள்கின்றேன் என்று அந்த பெண்மணி சொல்லுகின்றாள் அதே நேரத்தில் நபி இடத்துல கேட்கின்றார்கள் ஆனால் என்னுடைய அந்த ஆடைகள் விளங்கி என்னுடைய மறைமுகமான உறுப்புகள் வெளியாகுவதை விட்டும் அந்த அவுரத்து வெளியாகுவதை விட்டும் அல்லாஹுடத்தில் எனக்கு பாதுகாப்பு தேடித்தாருங்கள் அந்த வெட்கத்தலங்கள் வெளியாகாமல் இருப்பதற்கு அல்லாஹுடத்தில் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்றே கேட்டுக்கொள்கின்றார்கள் அதற்கு நபி அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் ஆக பேசவர்களே ஒரு மனிதனுடைய ஈமான் எந்த அளவுக்கு பலமாக உறுதியாக இருக்கின்றதோ அந்த அளவுக்கு அவனுடைய உள்ளத்திலே பொறுமை இருக்கும் ஆகவே இப்படியான சோதனைகள் எல்லாம் நமக்கு எதை புகட்டுகின்றது என்று சொன்னால் சவர்களே இந்த உலகத்துடைய அற்பத்தனத்தை விளங்கப்படுத்துகின்றது இந்த உலக வாழ்க்கை அற்பமானது நிரந்தரமானது அல்ல இது ஒரு இது ஒரு சோதனை கூடமாக அல்லாஹுத்தால இந்த உலக வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுத்திருக்கின்றான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் சவர்களே ஒரு பெண்மணி திருமணம் முடித்து தன்னுடைய குழந்தையை தன்னுடைய வயிற்றிலே சுமக்கின்றாள் சுமாராக பத்து மாதங்கள் காலம் வரைக்கும் அல்லாஹு தாலா குரான்லே சொல்லுவது போன்றே ஹமலத்து உம்முஹு வஹனன் அல வஹன் கஷ்டத்துக்கு மேல் கஷ்டமாக துன்பத்துக்கு மேல் துன்பத்தை சகித்து கொண்டு அவளுடைய இன்பங்களை எல்லாம் மறந்து அவளுடைய சுகத்தை எல்லாம் அவள் அர்ப்பணித்து தியாகம் செய்து அந்த குழந்தையை அந்த வயிற்றிலே சுமக்கின்றாள் சுமந்து நாட்களை வாரங்களை மாதங்களை எண்ணி எண்ணி அந்த குழந்தையுடைய அழுகையை குழந்தையுடைய முகத்தை அந்த குழந்தையை தன்னுடைய கரத்திலே கைகளிலே ஏந்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த காட்சியெல்லாம் கற்பனையாக நினைத்து அவளுடைய மனக்கோட்டையை அப்படியே கட்டி அந்த சுமையை சுமந்து கொண்டிருக்கின்றாள் அந்த பெண்மணி ஆனால் இறுதி தருணத்திலே அந்த பிரசவ நேரத்திலே அந்த குழந்தை மரணித்து பிறக்கின்றது என்று சொன்னால் அந்த பெண்ணுடைய மனோநிலை எப்படி இருக்கும் இதுதான் உலகத்துடைய நிலை சவர்களே இதுதான் உலகத்துடைய நீதியாக இருக்கின்றது ஒரு மனிதன் பல வருடங்கள் உழைத்து உழைத்து அருமையான ஒரு அழகான வீட்டை கட்டுகின்றான் பல்லாண்டுகள் அவன் தியாகம் செய்து கட்டி எழுப்பிய அவனுடைய வியாபாரம் நல்ல நிலையை அடைகின்றது திடீரென வந்த ஒரு அனர்த்தத்தின் காரணமாக அந்த வீடு அந்த வியாபாரம் அப்படியே சின்ன பின்னமாக குட்டிச்சுவடுகளாக மாறிவிடுகின்றது அவனுடைய கண்முன்னால் அவன் உழைத்த அந்த பணம் அப்படியே முழுமையாக அளிக்கப்பட்டு விடுகின்றது அவன் வாழ்ந்து வந்த குடியிருந்த அந்த வீடு அப்படியே அளிக்கப்பட்டு விடுகின்றது நெருக்கதியாக நிற்கின்றானே சொத்தையும் இழந்து வீட்டையும் இழந்து நெருக்கதியாக நிற்கின்றானே இந்த நிலைகளை எல்லாம் நாள அந்த வாழ்க்கையிலே நாங்கள் பார்த்து வருகின்றோம் ஆகவே இந்த வைரசுடைய தாக்கம் இதை எங்களுக்கு காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றது இன்று ஐரோப்ப நாடுகளிலே நடக்கக்கூடிய நாளாந்தம் அந்த நாடுகள் அனைத்துமே பெரும்பாலான் நாடுகள் அப்படியே மரண பயத்திலே பீடித்து மரண பயத்திலே விழுந்து கொண்டிருக்கின்றது ஒரு நாளைக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான 
ஜடலங்கள் சவர்களே இவைகளை மனிதர்கள் நேரடியாக பார்க்கின்றார்கள் இதுதான் உலக வாழ்க்கை உலக வாழ்க்கையுடைய அற்பத்தனத்தை மனிதன் நிதர்சனமாக பார்ப்பதற்கான ஒரு அவகாசத்தை அல்லாஹுத்தாலா ஏற்படுத்தி இருக்கின்றான் ஆகவே இதிலே நமக்கு ஒரு நன்மையை அல்லாஹுத்தாலா வைத்திருப்பான் எங்களுடைய ஈமானை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் இந்த உலக வாழ்க்கையை நாங்கள் அற்பமாக நினைத்து மறுமை வாழ்க்கை நிச்சயம் நிச்சயமானதே மறுமையுடைய அந்த யதார்த்த நிலையை அறிந்து கொள்வதற்காக அல்லாஹுத்தாலா இதை ஒரு வாய்ப்பாக நமக்கு வழங்கி இருக்கலாம் இந்த தலைப்பிலே நாங்கள் ஏற்கனவே பேசி இருக்கின்றோம் ஆகவே சவர்களே நாங்கள் இன்றைய தினத்திலே சுருக்கமாக பேசுவது என்னான்னு சொன்னால் இப்படியான சோதனைகள் பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு மனிதன் எப்படி பொறுமையை கடைபிடிக்க வேண்டும் அதற்கு துணை போகக்கூடிய முக்கியமான அம்சங்கள் என்ன என்பதை இந்த இடத்திலே சுருக்கமாக பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் அதிலே ஒரு சில அம்சங்களை பட்டியலிட்டு நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதிலே முதலாவது அம்சம் சோர்களே ஒரு மனிதன் தன்னுடைய உள்ளத்தை தயார்படுத்த வேண்டும் தன்னுடைய மனதை தயார்படுத்த வேண்டும் எப்படியான சோதனைகள் வந்தாலும் எப்படியான பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதற்கு முகம் கொடுக்கக்கூடிய விதத்தில் அவனுடைய ஈமானை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அவனுடைய உள்ளத்தை அவன் சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் விசேஷமாக இது போன்ற சோதனைகள் வரக்கூடிய நேரத்தில் அந்த சோதனைகள் எந்த விதத்திலும் வந்து விடலாம் அது எனக்கு வந்து விடலாம் என்னுடைய குடும்பத்துக்கு வந்து விடலாம் என்னுடைய நண்பர்களுக்கு வந்து விடலாம் என்னுடைய நாட்டிலே என்னுடைய ஊரிலே இது வந்து விடலாம் ஆகவே இதற்காக ஒரு மனிதன் தன்னுடைய மனதை தயார்படுத்தி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதனால் அர்த்தம் என்ன சோதனையை விலைக்கு வாங்குவது என்ற அர்த்தம் கிடையாது ஆனால் அதற்காக ஒரு மனிதன் தயாராக வேண்டும் அந்த சோதனை வருமிடத்தில் அவனுடைய உள்ளம் அதை உறுதியாக நின்று எதிர்கொள்வதற்கான திடகாத்திரம் அவனுடைய உள்ளத்திலே இருக்கும் நவியர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் எதிரியை சந்திப்பதை நீங்கள் எதிர்பார்க்காதீர்கள் எப்பொழுதும் ஆரோக்கியத்தை அல்லாஹுடத்திலே கேளுங்கள் ஆனால் அந்த எதிரிகளை சந்திக்க நேர்ந்தால் நீங்கள் பொறுமையாக இருந்து அவர்களை எதிர்கொள்ள வேண்டும் அந்த அடிப்படையிலே ஒரு மனிதன் தன்னுடைய உள்ளத்தை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு ஈமானிய பலம் அவசியப்படுகின்றது அதே போன்றே குரானிய வசனங்களை படிக்க வேண்டும் பொறுமை சம்பந்தமான தலைப்பிலே பேசப்பட்ட விடயங்களை அடிக்கடி ஒரு மனிதன் பேசிக்கொள்ள வேண்டும் அவைகளை பற்றி படித்துக் கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது அம்சம் அல்லாஹுத்தாலாவுடைய விதியின் மீது ஒரு மனிதன் நம்பிக்கை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அனைத்தும் அல்லாஹுத்தாலாவுடைய கதா கதரின் மூலமாகத்தான் நடக்கின்றது நபியர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஒட்டுமொத்த உலக ஜனங்களும் ஒன்றிணைந்து உனக்கு ஒரு நன்மையை செய்வதற்கு முயற்சி செய்தாலும் அல்லாஹு தாலா ஏற்பாடு செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அந்த நன்மையை உனக்கு சேர்ப்பிக்கவும் முடியாது அதே போன்றே உலக மக்கள் அனைத்து பேர்களும் இணைந்து ஒரு உனக்கு ஒரு தீன்மை செய்வதற்கு முற்பட்டாலும் அல்லாஹு தாலா ஏற்பாடு செய்திருக்கவில்லை என்று சொன்னால் அந்த தீன்மையை உனக்கே செய்ய முடியாது என்ற கருத்தை நபியர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் மூன்றாவதாக இப்படியான சோதனைகள் வரக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு மனிதன் நபிமார்களுக்கு ஏற்பட்ட சோதனைகளை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் அதிலும் விசேஷமாக கண்மணி இறை தூதர் முகமது சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் எதிர்கொண்ட சோதனைகளை பற்றி ஒரு கணம் ஒரு மனிதன் படிக்க வேண்டும் தேட வேண்டும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் சொர்களே நபி அவர்களுடைய பிரச்சார பணியுடைய ஆரம்ப கட்டத்திலே இருந்து மிக பெரும் பிரச்சனைகளுக்கு அவர்கள் முகம் கொடுத்தார்கள் சோதனைகளுக்கு முகம் கொடுத்தார்கள் அது ஒரு புறம் இருக்க தங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே அவர்கள் கண்ட அவர்கள் எதிர்கொண்ட சோதனைகள் சாதாரணமானதா சவர்களே தனக்கு பக்க பலமாக இருந்த தனக்கே பொருள் ரீதியாக உதவி செய்த தன்னுடைய மனைவி ஹதீஜா ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் மரணிக்கின்றார்கள் அதே போன்றே தனக்கு தன்னுடைய செல்வாக்கினால் தனக்கு இருந்த அந்த பேரினால் புகழினால் மக்காவிலே நபி அவர்களுக்கு முழுமையாக அரவணைப்பையும் பாதுகாப்பையும் கொடுத்து வந்த அபு தாலிப் இருவர்களும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மரணிக்கின்றார்கள் ஹதீஜாவுடைய மறைவு அதே போன்றே நபியுடைய அந்த சாட்சா அல்லது பெரியப்பா அபு தாலிபுடைய மறைவு இந்த இரண்டு மறைவுகளும் இரண்டு பேருடைய மறைவும் நபி அவர்களுடைய உள்ளத்திலே மிக பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது நிலை குலையாமல் பொறுமையாக இருக்கின்றார்கள் சோர்களே அதே போன்றே நபியுடைய அருமை மகன் இப்ராஹிம் மரணிக்கின்றார்கள் நபியுடைய பிள்ளைகள் மரணித்தார்கள் இப்படியான பல சோதனைகள் நபி அவர்களுக்கு வந்திருக்கின்றது தன்னுடைய பிரச்சார பணியிலும் அந்த பாதையில் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட சோதனைகள் ஒரு புறம் அதே போன்று குடும்ப வாழ்க்கையிலும் இப்படியான பல சோதனைகளை நபி அவர்கள் எதிர்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த நேரங்கள் எல்லாம் நபி அவர்கள் பொறுமையை கடைபிடித்திருக்கின்றார்கள் நான்காவதாக சோர்களே அல்லாஹு தாலாவுடைய ரஹ்மத்தை ஒரு மனிதன் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் என நமக்கு அல்லாஹு தாலா செய்திருக்கக்கூடிய பேருபகாரங்கள் எத்தனை பேருபகாரங்களை அல்லாஹு தாலா செய்திருக்கின்றான் ஆனால் இந்த சோதனைகள் அந்த நியமத்துகளுக்கு எதிரிலே ஒரு சிறு துளிகளாகத்தானே இருக்கின்றது இதை ஒரு மனிதன் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அதே மூன்று அல்லாஹு தாலா குரானிலே சொல்லுகின்றான் நீங்கள் சில விடயங்களை நன்மையாக கருதுவீர்கள் வெறுப்பாக 
வச அந் தக்கரஹு ஷைஅன் சில விடயங்களை நீங்கள் தீன்மையாக கருதுவீர்கள் அதிலே உங்களுக்கு நன்மை இருக்கும் அதே போன்றே இன்னும் சிலவற்றை நீங்கள் நன்மையாக கருதுவீர்கள் அது உங்களுக்கு தீன்மையாக இருக்கும் அல்லாஹ் அறிகின்றான் நீங்கள் இந்த யதார்த்தங்களை இந்த மறைமுகமான விடயங்களை நீங்கள் அறிய மாட்டீர்கள் என்று அல்லாஹ் تعالی சொல்லுகின்றான் ஆகவே இது ஒரு முக்கியமான விடயம் சோர்களே அந்த சோதனைகளை எதிர்கொள்வதற்கு பொறுமையுடன் ஒரு மனிதன் நடந்து கொள்வதற்கு துணை போக கூடிய முக்கியமான ஒரு அம்சம்தான் அதே போன்றே இப்படியான சோதனைகள் பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய நேரத்திலே மற்றவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய சோதனைகளை ஒரு மனிதன் ஒரு கணம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஏனையவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய சோதனைகளையும் ஒரு கணம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் எனக்கு ஏற்பட்ட இந்த சோதனை சாதாரணமானதாக இருக்கின்றது இதை விடவும் பெரிய சோதனை சாதாரணமாக இலங்கை நாட்டிலே நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனாவுடைய தாக்கம் மேற்குலகத்தை மேற்குலக நாடுகளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தாக்கத்துடன் நாங்கள் எடை போட்டு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மலைக்கு மடுவுக்கு இடையிலே உள்ள வித்தியாசம் அங்கே ஒவ்வொரு வீடும் மரண வீடுகளாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது நியூயார்க் சிட்டி சவர்களே பாரிஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ்ல பிரான்சுடைய தலைநகரம் ஆம்ஸ்டர்டாம் அது போன்று உலகத்துடைய முக்கியமான தலைநகரங்கள் எல்லாம் இன்றே வெறிச்சோடி கிடக்கின்றன அந்த ஊர்கள் அனைத்து மரண வீடுகளாக காட்சியளிக்கின்றது அந்த நிலை எங்களுடைய நாட்டுக்கு இல்லை இன்ஷா அப்படியான ஒரு நிலை சோக நிலை எங்களுக்கு வந்துவிடக்கூடாதே ஆனாலும் இது ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்கின்றது மிகப்பெரிய ஒரு பயமாகத்தான் மனிதனுக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனாலும் எங்களை விடவும் இந்த பிரச்சனையிலே சோதிக்கப்பட்டவர்களை பற்றி நாங்கள் நினைக்கக்கூடிய நேரத்திலே எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய சோதனை ஓரளவு குறைவானதாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஓரளவு சாஃப்டானதாக இருக்கின்றது என்ற உணர்வு நமக்கு வரும் ஆகவே அதுவும் அதை பொறுத்து கொள்வதற்கு நமக்கு துணை போகக்கூடிய விடயமாக இருக்கின்றது அதே நேரத்திலே ஆறாவது அம்சமாக சவர்களே இப்படியான சோதனைகள் ஏற்படக்கூடிய நேரத்திலே இதற்கு அல்லாஹுத்தால வாக்களித்திருக்கக்கூடிய நன்மையை பற்றி ஒரு மனிதன் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இதற்கு எதிரில் அல்லாஹுத்தால மிகப்பெரிய கூலியை அல்லாஹுத்தாலா நமக்கு வைத்திருக்கின்றான் இந்த சோதனைகளுக்கு எதிரில் அல்லாஹுத்தால மிகப்பெரிய கூலியை வைத்திருக்கின்றான் சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு மனிதனுடைய கூலி எந்த அளவு அதாவது பெருத்ததாக இருக்குமோ எந்த அளவு மகத்தானதாக இருக்குமோ அது அவனுடைய சோதனையுடைய அளவுக்கு தான் இருக்கும் சோதனை எந்த அளவு பெரியதாக இருக்குமோ அதனுடைய அளவுக்கு அவனுடைய கூலியும் மகத்தானதாக இருக்கும் அதிகமான சோதனை ஒரு மனிதனுக்கு சோதனை அதிகமாக வர வர அதற்கான கூலியும் அதிகமாக இருக்கு நபியவர்கள் சொன்னார்கள் அலம்பியா உலகத்திலே அதிகம் சோதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் நபிமார்கள் சும்மல் அம்சல் உஃபல் அம்சல் அதுக்கு பின்னால் அந்த நபிமார்களுடைய சாயலிலே அவர்களுக்கு ஒப்பானவர்கள் அவர்களை போன்றவர்களுக்குத்தான் சோதனைகள் அதிகமாக இருக்கும் மார்க்கத்தை போதிக்கக்கூடியவர்கள் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடியவர்கள் நபி வழியிலே வாழக்கூடியவர்கள் இவர்களுக்குத்தான் அதிகமான சோதனைகள் இருக்கும் நபியர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு மனிதன் அவனுடைய மார்க்கத்திலே இருக்கக்கூடிய பிடிப்பின் அளவுக்கு சோதிக்கப்படுவான் அவனுடைய மார்க்கத்திலே அவனுக்கு உறுதி அதிகமாக இருந்தால் சோதனை அதிகமாக கொடுக்கப்படும் அதே நேரத்திலே அவனுடைய அந்த மார்க்கத்திலே இருக்கக்கூடிய பிடிப்பு சற்றே லேசானதாக இருந்தால் சாஃப்டான ஈமானை கொண்டவனாக இருந்தால் அவனுக்கு பெரிய அளவிலான சோதனையை கொடுக்க மாட்டான் குறைந்த அளவிலான சோதனையை கொடுப்பான் இதெல்லாம் அல்லாஹு தாலாவுடைய கருணை சகோர்களே இதை ஒரு மனிதன் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் நபி அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு அடியானுடைய இரண்டு கண்களையும் அல்லாஹு தாலா கெடுத்து சோதித்து விட்டால் அல்லாஹு தாலா சொல்லுவதாக ஹதீஸ் குத்சியிலே நபி சல்லா அலிசம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் என்னுடைய ஒரு அடியானின் இரண்டு கண்களையும் நான் எடுத்து அவனை சோதித்து விட்டேன் என்று சொன்னால் அதற்காக அவன் பொறுமையை கடைபிடித்தால் அதற்கு பதிலாக அவனுக்கு நான் சுவர்க்கத்தை பகரமாக கொடுத்து விடுகின்றேன் சுஹான் அல்லா எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் சவர்களே உலகத்திலே அவனுக்கு அந்த பார்க்கும் கண்ணை அல்லாஹு தாலா கெடுத்து விட்டான் என்று சொன்னால் அதை பொறுமையாக எதிர்கொண்டால் அதற்கு எதிரிலே சுவர்க்கத்தை அல்லாஹு தாலா கொடுக்கின்றான் ஒரு அடியானுடைய குழந்தையை அல்லாஹு தாலா மரணிக்க செய்து விட்டான் என்று சொன்னால் இந்த அதிசை அடிக்கடி நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் சவர்களே அல்லாஹு தாலா மலக்குமார்களை அந்த ரூகை கைப்பற்றி வரக்கூடிய அமரர்களை பார்த்து அல்லாஹு தாலா கேட்கின்றான் என்னுடைய அடியானுடைய ஈரல் குலையையா நீங்கள் பிடுங்கிக் கொண்டு வந்திருக்கின்றீர்கள் அல்லாஹ் அனைத்தையும் அறிந்தவன் அல்லாஹுடைய கட்டளையின்படிதான் அந்த உயிர் வாங்கப்பட்டது ஆனாலும் அல்லாஹு தாலா கேட்கின்றான் என்னுடைய அடியானின் ஈரல் குலையையா நீங்கள் பிடுங்கி வந்திருக்கின்றீர்கள் என்னுடைய அடியானுடைய மனோநிலை எவ்வாறு இருந்தது இந்த சோதனை அவன் எவ்வாறு எதிர்கொண்டான் அப்பொழுது அந்த மலக்குமார்கள் சொல்லுவார்கள் ஹமித கவஸ்தர்ஜா இறைவா 
அவன் உன்னை புகழ்ந்து இன்னால் இல்லா ஹி இன்னா இலைஹி ராஜி ஊன் என்ற வார்த்தையை சொல்லி அவனுடைய உள்ளத்தை சமாதானப்படுத்திக் கொண்டான் அப்பொழுது அந்த மலக்குமார்களை பார்த்து அல்லா சொல்லுகின்றான் ஏ பெனூலி அப்தி ஃபில் ஜன்னதி பைதா என்னுடைய அடியானுக்காக சோர்க்கத்திலே ஒரு மாளிகையை கட்டிவிடுங்கள் ஒசம் மூஹு பைதல் ஹம் அதற்கு புகழ் மாளிகை என்று பெயர் சூட்டி விடுங்கள் சுஹானல்லா என்னை புகழ்ந்தானே அந்த சோதனையை அவன் என்னை புகழ்ந்து எதிர்கொண்டானே என்னுடைய விதி என்று அதை முழு முழுமனதனுடன் ஏற்றுக்கொண்டானே இதனால் அவனுக்கு ஒரு மாளிகையை கட்டு அதுக்கு புகழ் மாளிகை என்று பெயர் சூட்டி விடுங்கள் நல்லா உத்தாரா சொல்லுகின்றான் ஆகவே இவ்வாறான விடயங்களை ஒரு மனிதன் உள்ளத்தில் எடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த சோதனைகளை எதிர்கொள்வதற்கு அவனுடைய உள்ளம் லேசாக இடமளித்துவிடும் அதே போன்ற சவர்களே இறுதியாக இன்னும் இரண்டு அம்சங்களை சொல்லி தலைப்பை நாங்கள் சுருக்கிக் கொள்கின்றோம் அதே போன்றே இப்படியான சோதனைகள் வரக்கூடிய நேரத்திலே அந்த சோதனைகளுக்கு ஒரு மனிதன் ஆளாகிவிட்டான் என்று சொன்னால் அதை பற்றி அடிக்கடி பேசுவதை ஒரு மனிதன் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு இழப்பு ஏற்பட்டு விட்டதா அந்த இழப்பை பற்றி பேசுவது சில கட்டத்திலே இந்த பிரச்சனை இருக்கின்றது உதாரணமாக தொழிலே ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இருந்திருப்பார் அந்த தொழில் அவரை விட்டும் நீங்கி விட்டது தொழில் தொழிலை இழந்து விட்டார் அந்த கடந்த காலத்திலே அவருடைய தொழில் அவர்கள் அனுபவித்தது அந்த சுகபோக வாழ்க்கையை பற்றியெல்லாம் பேசி பேசி அவருடைய உள்ளத்துக்கு இன்னும் கவலையை வரவழைத்துக் கொள்வது மரணித்த பெற்றோர்களை பற்றி பேச வேண்டும் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் ஆனால் அதை மனதில் உணும் முழுமையாக எடுத்துக்கொண்டு அதை பற்றி முழு நேரமும் சிந்தித்த நிலையில் இருந்தால் மனிதனுடைய உலக வாழ்க்கை நிம்மதியற்றதாக போய்விடும் இதுவும் ஒரு முக்கியமான அம்சம் சோர்களே அதே போன்றே ஒரு மனிதன் என்ன என் இப்படியான பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய நேரத்திலே தனித்திருக்கக்கூடாது தனித்திருக்கக்கூடிய நேரத்திலே ஷேத்தானுடைய விசுவாசிகள் வரும் கூட்டாக இருந்து குடும்பத்துடன் இருந்தே தனக்கு பயன் தரக்கூடிய சில விடயங்களை செய்து மார்க்க விடயங்களை பேசி மார்க்க உபதேசங்களை கேட்டு குரானை படித்து சுண்ணாவை பற்றி படித்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை சரி செய்து கொள்வதற்காக முயற்சிக்க வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் தனியாக இருந்து இந்த விடயங்களை பற்றி ஒரு மனிதன் அடிக்கடி சிந்திக்கக்கூடிய நேரத்திலே அவனுடைய உள்ளத்திலே அந்த பொறுத்து கொள்ளும் சகித்து கொள்ளும் தன்மை இயல்புலே இல்லாமல் போய்விடும் ஆகவே இதையும் ஒரு மனிதன் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் இறுதியாக ஒரு மனிதன் பொறுமையை கடைபிடித்து மக்களிடத்திலே இந்த விடயங்களை முறைப்படாமல் மக்களிடத்திலே இந்த விடயங்களை முறைப்படாமல் பொறுமை இழந்த நிலைக்கு ஒரு மனிதன் ஆளாகாமல் அவனுடைய ஈமானை அவன் சரி செய்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் அலி ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இன்னக்க இன் சபர் தஜரா அலைக்கல் கலமோ அந்த மஜூர் இன் ஜெசெ தஜரா அலைக்கல் கலமோ அந்த மஜூர் இப்படியான சோதனைகள் வரக்கூடிய நேரத்திலே நீ பொறுமையை கடைபிடித்தால் உனக்கு கூலி வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அந்த சோதனை உன் மீது அப்படியே போய்கொண்டுதான் இருக்கும் அதை உன்னால் தடுத்து நிறுத்த முடியாது ஆனால் அதற்கு உனக்கு நன்மை வழங்கப்பட்ட நிலையில் அந்த சோதனை முடிந்துவிடும் ஆனால் நீ சகித்து கொள்ளாமல் நீ நீ பொறுமை இழந்து செயல்பட்டாய் என்று சொன்னால் அதனால் என்ன நடக்கும் அந்த சோதனை உன்னை விட்டும் நீங்கி விட மாட்டாது அது அப்படியே நடந்து முடியும் ஆனால் நீ குற்றவாளியாக அல்லாஹுடைய பார்வையில் கணிக்கப்படுவாய் என்ற கருத்தை சொல்லுகின்றார்கள் ஆகவே சொல்களே இந்த முக்கியமான அடிப்படை விடயங்களை நாங்கள் வாழ்க்கையிலே கடைபிடிக்கக்கூடிய நேரத்திலே இப்படியான சோதனைகள் வரக்கூடிய நேரத்தில் அவைகளை பொறுத்து கொள்வதற்கான மனோநிலையை எங்களுக்கு ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் வல்லவன் அல்லாஹு தாலா அந்த பொறுமையை எங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா அம்சங்களிலும் கடைபிடிக்கக்கூடிய நட்பாக்கியத்தை எங்கள் அனைவர்களுக்கும் அருள்வானாக அஹ்ருத் அவானான் அலமீன் வலாம் வரமத்துல வபர்காத்